பிரியமான சகோதரிகளே இந்த ஏழாம் நாள் காலை அமர்வில் நாம் அடியெடுத்து வைத்திருக்கின்றோம் வழக்கமாகவே என்னுடைய துறவர வாழ்க்கையில் துறவர தியானங்களில் ஏழாம் நாள் என்பது ஒரு முக்கியமான நாளாக நமக்கு இருக்கும் அதிகம் அதிகமாக நாம் செய்த தவறுகளுக்காக மனம் வருந்தி இறைவன் இடத்துல மன்னிப்பு வேண்டுவதற்காக பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்வது நம்முடைய பாரம்பரிய வழக்கம் அந்த அடிப்படையில் இந்த அமர்வில் நாம் அதிகம் அதிகமாக பாவிகளை தேடி என்கின்ற இந்த தலைப்பில் சிந்திப்பதற்காக நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் புனித பிரான்சிஸனுடைய பாதையில் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அனுபவத்திலிருந்து எப்படி இந்த பாவிகளை நாம் புரிந்து கொள்வது எப்படி நாம் இந்த பாவிகளை வழி நடத்துவது என்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் என்ற ஒரு பார்வையில் இந்த காலை அமர்வை நாம் தொடருவோம் பிரியமானவர்களே இந்த பாவிகளை பற்றி ஒரு தெளிவான நமக்கு ஒரு பார்வை வேண்டுமென்றால் அதிகமாக நாம் விபச்சாரத்தில் பிடிபட்ட பெண்ணை பற்றி அதிகமாக சிந்திப்பது வளர்க்கம் வழக்கம் அல்லது ஊதாரி மைந்தனுடைய ஓமையை மையமாக கொண்டு நாம் சிந்திப்பது வழக்கம் இங்கு நமக்கு ஒரு ஒரு இன்னொரு விதத்தில் ஒரு சிந்தனையாக இயேசுவும் சக்கையும் எப்படி ஆண்டவரும் பாவியும் அவருடைய சந்திப்பு எப்படி இருந்தது என்று பார்ப்போம் இந்த சந்திப்பினுடைய நிறைவு எவ்வாறு நிறைவு பெற்றது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் இதிலிருந்து நாம் புனித பிரான்சிஸை நோக்கி நாம் அடியெடுத்து வைப்போம் லூகாஸ் நற்செய்தி பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பத்து முடிய உள்ள வச வசனங்களில் தான் இந்த நிகழ்வானது நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறது சக்கேயு ஆண்டவர் அந்த வழியாக வருகிறார் அப்படின்னு கேள்விப்பட்ட உடனே ஆண்டவரும் மீட்பரமாக இருப்பவர் அவரை தேடி வருகிறார் நம்ம பார்த்தோம் யோவான் நற்செய்தியாளரும் பேதனுடைய தம்பி இந்த இருவருமாக இணைந்து ஆண்டவரை தேடி செல்கிற போது அங்கேயும் ஆண்டவர் கேட்கிறார் யாரை தேடுகிறீர்கள் அப்ப இந்த தேடல் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது அழைத்தலில் அழைத்தலில் நிலை திருத்ததில் குறிப்பாக மனமாற்றத்தில் இந்த தேடல் ஒரு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அந்த அடிப்படையில் சக்கேயு ஆண்டவரை தேடி வருகிறார் ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக தேடி வருகிறார் இந்த தேடல் அவரை அடுத்த நிலைக்கு அழைத்து செல்கிறது தேடிய இந்த சக்கை எப்படியாவது பார்க்கணுமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அத்தி மரத்தின் மேல் அமர்ந்து ஏன்னா அவருக்கு உள்ளமானவர் அப்படின்னு லூகாஸ் நட்சி இதில் ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் அத்தி மரத்தின் மேலிருந்து ஆண்டவரை பார்ப்பதற்காக காத்திருக்கிறார் முதல்ல இந்த வரிதண்டுபவர்களுடைய தலைவராக இஸ் அன் ஒஃபிஷியல் அப்போ அவருடைய பண்பு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு பின்னால் அத்திமரத்தினுடைய தன்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்போ முதல் நிலையாக நாம் பார்க்கின்ற இந்த வரிதண்டுபவர்களுடைய தலைவர் ஏற்கனவே லேவி என்கின்ற வரிதண்டுபவரை ஆண்டவர் அழைக்கின்றார் பாவிகளை தேடி மீட்க வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ன சொல்வது அந்த பாவிகளை தேடி மீட்பதற்காக லேவியை அழைத்தார் அல்லது மத்தியவியை அழைத்தார் என்று பார்க்கிறோம் வரிதண்டுபவரே பாவி அப்படின்னு சொன்னால் வரி வரிதண்டுபவர்களுடைய தலைவராக இருப்பவர் ஆஃபீஸராக இருப்பவர் வந்து இ மிக இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய பாவி அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா 
ஏ பாவி உண்மையிலே அவங்க பாவம் செஞ்சாங்களா அப்படின்னு சொன்னால் இந்த யூதர்களுடைய பாரம்பரிய பழக்கத்தினுடைய அடிப்படையில் அவங்களுக்கு வரி தண்டவர்களாலே ஒரு விதமான கசப்பு கசப்பான உணவு ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் அவங்கள பார்த்தால் இப்போ நமக்கு டோல்கேட்டில் பார்க்குறோம் ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் நாம் வந்து என்ன சொல்ல நூறுரூவாய்க்கு மேலே பணம் கொடுத்துட்டே போகும்போது சென்னை போனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா செலவாயிருது போகிறதுக்குள்ளே அப்போ நமக்கு வந்து அரசாங்கத்தை விட அந்த அதில் வரி வசூல் பண்ணுறான் பாருங்களேன் அவங்க மேலே பயங்கரமாக கோவம் வருது ஒரு சில பேர் அடிச்சுப்பிடுதாங்க இல்லைங்களா ஆனால் இதில் யார் தப்பு பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் அரசியல் பேச நாங்கள் வரலை ஆனால் இதே ஒரு போ இதே போல் ஒரு நிகழ்வு தான் ஆண்டவருடைய காலத்திலையும் அதாவது உரோமை அரசன் இருக்கிறாரு இந்த உரோமை அரசனுக்கு கப்பம் கட்டணும் உரோமை அரசனுக்கு கீழ் தான் இந்த எருசிலைம் இருக்கிறது அல்லது இந்த பாலஸ்தீன பகுதி இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த உரோமை அரசனுக்கு கப்பம் கட்டணும் அதுக்கு வரி வசூல் பண்ணணும் ஒன் ரெண்டாவது அங்கே வந்து பெரிய ஏரோது அரசன் அல்லது அவருடைய மைந்தர் சின்ன ஏரோது அல்லது போஞ்சஸ் பிளாத்து ஆளுநர் சிறிய நாட்டு ஆளுநராக இருக்கின்ற போஞ்சஸ் பிளாத்து இவங்களுடைய வருமானம் இவங்களுக்கு தேவையான செலவுகள் இது எல்லாமே வந்து மக்களுடைய பணத்தின் மூலம் மக்களுடைய வரி பணத்தில் தான் இவங்களும் வந்து ராஜபோக வாழ்க்கை அரசனுக்குரிய அந்த தகுதி நிலையில் வாழ்கிறாங்க அப்போ இவங்களுக்கும் வந்து வரி தேவை இவ குறுநில மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோமே இது இரண்டாவது பகுதி மூன்றாவதா பார்த்தீங்கன்னா தலைமை குரு இப்போ யூத மக்கள் இடத்துல வரி வசூல் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா தலைமை குரு அந்த குருவை சுற்றி இருக்கின்ற மத்த செனட் என்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுபது மூப்பர்கள் இந்த எழுபது மூப்பர்கள் இந்த குடும்பங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் வர்ற வருமானம் மீது இந்த வருமானத்தோட தொடர்பு உள்ள அதாவது வரி வசூல் செஞ்சதிலிருந்து இவர்களுக்கும் சம்பளமாக கொடுக்கப்படுகிறது இது மூன்றாவது நாலாவது இந்த என்ன சொல்கிறது வரி வசூல் பண்ணுறாங்கள்ல மத்திய லேபி மாதிரி வரி வசூல் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வந்து சம்பளம் கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி பார்க்குறோம் நம்மளுடைய அரசு அலுவலகங்களில் பார்க்குறோம் நம்மளும் அனுபவப்பட்டிருப்போம் அவங்க அரசுகிட்ட இருந்து சம்பளம் வாங்குகிறாங்க அது பத்தாதுன்னு சொல்லி ஏதாவது கையெழுத்து வாங்க போகணும் இல்லை ஏதாவது பெர்மிஷன் வாங்கணும் போகணும் போகணும் சொன்னால் அதுக்கு நாம் கொஞ்சம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது இல்லைங்களா இதே நிலைமை தான் அங்கேயும் இந்த வரி தண்டுபவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு வரி அதாவது உரோமை அரசனுக்கு ஒன்று குறுநில மன்னர்களுக்கு இன்னொன்று குருக்களுக்கு பெரிய குருக்களுக்கு ஒன்று நாலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வரி தண்டுபவர்களுக்கே ஒரு பகுதி ஐந்தாவதா இந்த வரி தண்டுபவர்களுக்கு ஆஃபீஸராக இருக்காங்களா தலைமையாக இருக்கிறாங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொடுக்கணும் அந்த தலைமை தான் இந்த சக்கை அப்போது ஐந்து வகையான மக்களிடத்துல வந்து ஐந்து வகையான குழுக்கள் குழுக்களுக்கு இவங்க செய்கிற இந்த பஸ்ஸில் வந்து போய் சேரணும் அப்போது ஏழையாக இருப்பவர்கள் இன்னும் ஏழையாக்கப்படுறாங்க அதிகமான பஸ்ஸுல் யார் மேலே அதிகமாக திணிக்கப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண அடித்தட்டு மக்களிடத்துல தான் அதிகமான வசூல் செய்யப்படுகிறது பரிசேர்களிடத்துலையோ சதுசேர்களிடத்துலையோ ஏரோதியர்களிடத்துலையோ அல்லது மத குருக்களிடத்துலையோ அதிகமான வசூல் செய்யப்படலை இதனால தான் ஆண்டவர் கடுமையாக இதை சாடுகிறார் இந்த அசம்பாவிதங்களை இந்த கொடுமைகளை கடுமையாக சாடுகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் ஒருவேளை நல்லவரா உண்மையிலே நிறைய வசூல் பண்ணாரா அது நமக்கு தெரியல நமக்கு தெரியல ஆனால் மக்களுடைய பார்வையில் இவர் ஒரு மிகப்பெரிய பாவி அதனால தான் இவர் வந்து ஆண்டவரை பார்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி தேடி தான் வரார் இது முதல் காரியம் இரண்டாவதாக அத்தி மரம் புத்தர் போதி மரத்தின் அடியிலிருந்து தியானம் செய்கின்ற பொழுது ஞானத்தை பெற்றார் இறை ஞானத்தை பெற்றார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கிறார் ஏற்கனவே நத்தனியேல் அத்தி மரத்தின் அடியிலிருந்து அவர் ஜெபித்து கொண்டிருப்பதை ஆண்டவர் ஏசு யோவா நச்செய்தி ஒன்றாவது அதிகாரத்தில் சொல்கிறார் அத்திமனத்தின் அடியில் இருப்பதை நான் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு ஒரு நீ ஒரு ஞானம் பெற்ற ஒரு மனிதன் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அத்திமரத்தின் அடியிலிருந்து ஜெபித்தல் என்பது அத்திமரத்தின் அடியில் இருத்தல் என்பது அப்படிங்கிறது வந்து அறிவை தேடுதல் ஞானத்தை தேடுதல் அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக ஏங்குதல் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் அப்போ அத்திமரம் என்பது ஞானத்தை குறிப்பிடுது 
அதனால தான் அத்திமரம் கனி கொடுக்காத அந்த நிலையை பார்த்த உடனே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த ஞானத்தை இந்த அறிவை சரியாக எடுத்து செல்ல முடியல அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த தாளத்தை சரியாக பயன்படுத்தலைன்னு சொன்னால் வெட்டி எரிஞ்சிருங்கிறது கிறாங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஞானத்தை அறிவாற்றலை நாம் பிறருக்கு கொடுக்க வேண்டும் பன்மடங்காக கொடுக்க வேண்டும் பன்மடங்காக நாம் அதை வந்து வளர்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதனால தான் அத்தி மரத்தை வெட்டி போட்டுருங்க பழம் கொடுக்கலன்னா தூக்கி போட்டுருங்க ஞானம் யாருக்கு பிரயோஜனம் இல்லை நம்மளுடைய அறிவு யாருக்குமே இப்போ எட்டி இப்போ போய் சேரலை அப்படின்னு சொன்னால் நீ இருந்து பிரயோஜனமே கிடையாது அந்த அத்தி மரத்தின் மேல் நிற்கிறார் அப்போ அந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக அந்த அறிவை பெறுவதற்காக சக்கையு ஆண்டவரை தேடி செல்கிறார் இந்த நேரத்தில் தான் ஆண்டவர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆண்டவர் மக்கள் கூட்டத்தோடு மக்கள் மத்தியில் மக்கள் நடுவில் அங்கே பயணமாக வரார் நடைபயணமாக மக்களோடு சேர்ந்து பெரிய ஆர் ஆரவாரத்தோடு வரார் ஏன்னா நிறைய புதுமைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறார் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த ஆண்டவர் அவ்வளவு மக்கள் அப்படியே தேடி வந்துகிட்டு இருக்கார் அந்த நேரத்தில் இந்த சக்கையவை பார்த்த உடனே அங்கே நின்றுதார் ஆண்டவர் நின்னார்னா நிச்சயமாக மக்கள் அங்கே நிற்பாங்க ஆண்டவர் நின்ற அந்த ஆண்டவர் அத்தி மரத்தை நோக்கி உற்று நோக்குகிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஆண்டவர் உற்று நோக்கியதை போல அவரை சுற்றி இருந்த அந்த மக்கள் கூட்டமும் அத்தி மரத்தை நோக்கி உற்று நோக்கும் மூன்றாவதாக இந்த சக்கையுக்கு பெருத்த அவமானங்க ஒரு அதிகாரி ஒரு பெரிய மனிதர் அந்த பெரிய மனிதர் யாருக்கும் தெரியாம அத்தி மரத்துல நின்று ஆண்டவரை முகமுகமா பார்க்கணுமே அப்படிங்கிற அந்த ஆவல் அந்த தேடல் இருந்ததுனால யார் யாருக்கு அதிகமாக நாம் தேடுகிறோமோ யார் யாரெல்லாம் நாம் மாற வேண்டும் இந்த சமூகம் மாற வேண்டும் என்று அதிகம் அதிகமாக ஏற்கனவே நேற்று மாலை பொழுதுல பார்த்த பணி வாழ்வுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமோ அவர்களுக்கு அவமானங்கள் அதிகமாக இருக்கும் ஆண்டவர் மூலமாகவே அவமானங்கள் இருக்கும் வெட்கி தலை குனியக்கூடிய ஒரு நிலை அவர்களுக்கு ஏற்படும் அந்த நிலையைத்தான் சக்கையும் பெறுகிறார் எல்லாரும் பார்த்த உடனே அவர் கவமான தாங்க முடியல எவ்வளவு பெரிய மனுஷன் நான் என்ன பார்த்து இப்படி சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்துட்டாரே அப்படின்னு சொல்லி அவமானப்படுறார் அவமானப்பட்டாலும் அவர் ஆண்டவரை தேடி வந்த ஒரே காரணத்திற்காக ஆண்டவர் சக்கையுவே என்று பெயர் சொல்லி அழைக்கின்றார் நான்காவது நிகழ்வு நாம் எப்பொழுது இந்த மனமாற்றத்தை தேடி நாடி வருகிறோமோ அப்பொழுது ஆண்டவர் தேடுகின்ற ஒவ்வொரு வேலையிலும் ஏன்னா நமக்குள்ள ஏற்கனவே நமக்கு சொல்லியிருக்க நிறைய அழைத்தல்கள் வேண்டும் நமக்கு அதை நம்ம சரியாக நிறைய மனமாற்றங்கள் நமக்குள்ள வேண்டும் அப்போ ஒவ்வொரு மனமாற்றத்திலும் ஒவ்வொரு தேடலிலும் ஆண்டவர் நம்மை பெயர் சொல்லி அழைக்கின்றார் இந்த பெயர் சொல்லி அழைத்தலுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய மாண்புங்க அப்போ பெயர் சொல்லி ஆண்டவர் அழைத்தார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாலே நம்மை அறிந்து வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஆண்டவர் நம்ம பெயர் சொல்லி அழைத்தார் என்றாலே நம்மை அறிந்து வைத்திருக்கிறார் தான் பழைய ஏற்பாட்டில் நடக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளிலையும் புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளுமே பெயர் சொல்லி அழைத்தல் நம்மை முழுமையாக அறிந்து வைத்திருக்கிறார் என்பதிலே அடையாளம் அப்போ இந்த சக்கையை பற்றி முழுமையாக ஆண்டவர் அறிந்து வைத்ததால் இங்கே பெயர் சொல்லி அழைத்தார் ஐந்தாவது நிலையாக இந்த சக்கை விடத்திலே இறங்கி வாரும் இன்று உமது வீட்டில் நான் உணவருந்த வேண்டும் நாம் எப்ப ஆண்டவரை தேடி செல்கிறோமோ எப்ப நாம் மனம் வருந்தி ஆண்டவரிடத்துல நம்மே முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ அப்பொழுது ஆண்டவர் நம்மில் தங்குகிறார் வந்து பாருங்கள் என்று அழைத்த ஆண்டவர் நாம் வந்து பார்த்தோம் என்றால் அவர் நம்மில் தங்க ஆரம்பிக்கின்றார் திருவள்ளிப்பாடு புத்தகத்தில் அழகாக சொல்லப்பட்டு இருக்கும் யாருடைய கதவுகளை தட்டுகிறேனோ எவர் ஒரு வாசலை திறந்து வைக்கின்றாரோ அவர்களிடத்திலே சென்று அந்த இல்லத்திலே சென்று அந்த இதயத்திலே சென்று நான் அவர்களோடு உணவருந்துவேன் இங்கே இதய கதவை திறந்து வைத்திருக்கிறார் தன்னுடைய கதவை திறந்து வைத்திருக்கிறார் 
இந்த ஞானத்தை பெறுவதற்காக தேடி வந்த இந்த சக்கையுக்கு சக்கையுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசாக ஆண்டவர் அவருடைய இல்லம் தேடி சென்று அவரோடு தங்கி அவரோடு உணவருந்துகிறார் இந்த பேற்றும் இந்த பாக்கியமும் நமக்கும் கிடைக்கும் அப்பவே சக்கையோ எப்ப ஆண்டவர் அவர் இல்லத்துக்கு சென்று தங்க சென்றாரோ உணவருந்த சென்றாரோ அப்பொழுதே ஆண்டவரே நான் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் இதில் ரொம்ப முக்கியம் தவறு செஞ்சாருன்னு சொல்லலை நான் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் நான்கு மடங்காக நான் திருப்பி தரு யாராவது யாரையாவது நான் ஏமாற்றி இருந்தால் நான்கு மடங்காக திருப்பி கொடுத்து விடுகிறேன் தவறு செய்திருந்தால் என்னை மன்னித்து தரணும் பிரியமானவர்களே நாம் பாவிகளை தேடிச் செல்கின்ற பொழுது எத்தகைய வார்த்தைகளை கனிவான வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்துகின்றோமோ நம்முடைய பார்வை இரக்கத்தின் பார்வையாக இருக்கின்றதோ எப்பொழுது நாம் அவர்களிடத்திலே அவர்களுடைய உள்ளத்திலே நாம் தங்க ஆரம்பிக்கின்றோமோ அவர்களுடைய இதயத்தை அதிகம் அதிகமாக நாம் தாக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அவருடைய இதயத்தை நாம் ஊடுருவ ஆரம்பிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அவங்க வந்து அவங்க உணரணுங்க நம்முடைய வார்த்தைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையும் ச என்ன மனுஷையா கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து அவற்றை பேசினேன் ஒரு திருப்தி ஆத்ம திருப்தியாக இருந்துச்சுங்க நல்லா இருந்ததுங்க நல்ல மனுஷங்க அப்படின்னு நம்மளை பார்த்து சொல்லணுங்க அந்தளவுக்கு நம்முடைய வார்த்தைகள் இருக்கணும் நம்முடைய செயல்பாடுகள் இருக்கணும் நம்முடைய உறவு நிலை அந்தளவுக்கு உயர்ந்து நிற்கணுங்க இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நாமும் ஆண்டவரை போல எவ்வாறு தன்னுடைய பார்வையாலும் வார்த்தையாலும் தங்கியதாலும் சக்கையவை மாற்றினாரோ அதே போல நம்மாலும் மாற்ற முடியும் அதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் புனித அசிசி பிரான்சிஸை போல நாம் மாற வேண்டும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா புனித அசிசி பிரான்சிஸ் தன்னை தாழ்ச்சி நிறைந்தவராக மாற்றிக்கொள்கிறார் ஏற்கனவே நம்ம அதிகம் அதிகமாக இந்த தியானல்ல தியானத்தில் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் தாழ்ச்சியினுடைய ஒரு மறு உருவமாகவே புனித பிரான்சிஸ் இருக்கிறார் இதை சோதிக்கிறதுக்காக வேண்டி நம்முடைய புனித சகோதரர் மஸ்ஸையு அதிகம் அதிகமாக நம்ம மஸ்ஸையுமே சேர்த்து பார்த்துக்கிட்டே வரோம் அப்படிங்களா அப்போது இந்த சகோதரர் மஸ்ஸையு இவர் எப்படியாவது ஒரு ஒரு செக் வைக்கணுமே இவர் எந்த அளவுக்கு தாழ்ச்சியானவர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடணுமே அப்படிங்கிற ஆசையில் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் என்ன செய்கிறாரு இப்போ அசிசி ஃப்ரான்சிஸ்டில் போய் அசிசி பிரான்சிஸ்டர் போய் அதாவது ஏன் உங்களுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பிறகு ஏன் உங்களுக்கு இப்படின்னு சொல்லிட்டு உளர்றாரு மசையோ இந்த அசிசி பிரான்சிஸ்டர் போய் உளர உளர்னு உளர்றாரு ஏன்னா அவருக்கு நடுக்கம் அவர் ஒரு மாபெரும் மனிதர் ஒரு தந்தைக்குரிய ஒரு ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவருங்கிறதுனால இவருக்கு கேட்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆர்வம் இருக்குது ஆனால் எப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த நிலையில் போய் போய் உளர்றார் மனுஷன் இந்த உளர்றதை பார்த்தோன்னே ஃப்ரான்சிஸ் சொல்வார் என்ன சொல்ல வர்றீங்க சகோதரர் பிரதர் நீ என்ன சொல்ல வரிய அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அப்போது மசை சொல்கிறாரு ஏன் உலகம் முழுவதும் உங்களுக்கு பின்னால் வருது இந்த உலகமே உங்கள் பின்னால் இருக்குது அது எப்படி எல்லாரும் உங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் இறை வார்த்தையை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பின்னாலே வர்றாங்களே நீங்கள் ஒன்றும் பெரிய ரொம்ப ஒன்றும் அழகான ஒரு மனுஷனும் கிடையாது நீ ஒன்றும் ஒரு சிறந்த படித்த மேத ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் பெரிய ஒரு ஒரு உன்னதமான ஒரு மனிதன் கிடையாது மிக கவர்ச்சிகரமான ஒரு தோற்றம் உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது அப்படி இருந்தோம் எப்படி உங்களை உங்களுக்கு பின்னால் இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் எப்படி உங்களுக்கு பின்னால் இவ்வளோ மக்கள் வர்றாங்க இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி மசை கேட்கிறார் கேட்ட உடனே பிரான்சிஸ்க்கு ஒரே சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்படியே துள்ளி குதிச்சு போய் அவருக்கு அந்த மகிழ்ச்சியோட மகிழ்ச்சியாக போய் நான் சந்தோஷமாக போய் அமர்ந்து ஆண்டவரிடத்துல இன்னும் அதிகமாக தியானத்தில் உட்கார ஆரம்பிச்சிட்டார் ஜெபம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் ஆண்டவரே இன்னும் அதிகமாக தேட ஆரம்பிக்கிறார் 
ரொம்ப நேரம் தியானம் செஞ்சதுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜபத்தில் ஒரு நிறைவை பெற்றதுக்கு அப்புறம் குறிப்பாக பரவச நிலையில் இருந்து தன்னையே மறந்த நிலையில் ஜபித்து கொண்டிருந்த பிரான்சிஸ் சுய நினைவுக்கு வரார் சுய நினைவுக்கு வந்து மண்டியிட்டு முழந்தால் படியிட்டு கடவுளுக்கு முதல்ல புகழ்ச்சி பழியும் நன்றியும் செலுத்துறார் பின்ன ரொம்ப ஆர்வத்தில் சகோதர மச மசை பக்கம் திரும்பி ஏன் எனக்கு பின்னால் மக்கள் வர்றாங்க அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடணும்னு தானே நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்க இந்த உலகம் முழுசும் எனக்கு பின்னால் வருது அப்படின்னு நீங்கள் ஏன் எனக்கு பின்னால் வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தானே நீங்கள் விரும்புகிறீங்க இந்த உன்னதமான கடவுளுடைய கண்களிலிருந்து நான் இதை பெற்றிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஆண்டவருடைய பார்வை எனக்கு அதிகமாக கிடைத்திருக்கிறது இந்த பார்வையானது எனக்கு எல்லா இடங்களிலும் நன்மை தீமையை சரியாக தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இந்த கடவுளுடைய பார்வை எனக்கு கிடைச்சிருக்குது அப்படின்னா இந்த பார்வையில் ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த பார்வையினுடைய அடிப்படையிலிருந்து உலகிலேயே மிக மிக மோசமானவன் நான் தான் கடவுள் கொடுத்த இந்த இந்த ஞான பார்வையினுடைய அடிப்படையில் உலகிலேயே படு கேவலமான மிகப்பெரிய பாவி நான் தான் என்ன போல ஒரு பாவி இந்த உலகம் கண்டதே இருந்ததே கிடையாது கண்டதே கிடையாதுங்க அதனால தான் இந்த பாவியை ஆண்டவர் அவர் செய்ய விரும்புகிற அற்புதமான செயல்களை எல்லாம் செய்யறதுக்கு இந்த பாவிகளிலேயே பெரும் பாவியை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய சகோதர மசை விட்டு சொல்றார் ஒவ்வொரு நற்பண்புகளும் ஒவ்வொரு நன்மைகளும் ஆண்டவரிடமிருந்து வந்தது அப்படிங்கிறத நாம அறிஞ்சிக்கவும் ஆனால் உயிரிழங்கள் வந்து உயிர் உயிர் எல்லா உயிரினங்களிலிருந்து வந்தது அல்ல மாறாக எந்த ஒரு நபரும் அவருடைய பார்வையில் பெருமை கொள்ளக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையில் நம்ம பெருமை பாராட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இந்த புனித பிரான்சிஸ் தன்னை முழுமையாக தாழ்ச்சி உள்ளவராக எல்லா பெருமையும் எல்லா புகழும் ஆண்டவரை மட்டுமே சாரும் உலகம் என் பின்னால் வந்தாலும் சரி வரலனாலும் சரி என்னை ஏற்றுக்கிட்டாலும் சரி ஏற்கலனாலும் சரி இந்த எல்லா பெருமையும் புகழும் மாட்சியும் மாண்பும் அனைத்துமே ஆண்டவரையே சாரும் என்ற ஒரு மனநிலை எப்பொழுது நமக்கு வருகிறதோ அது நம்மை ஒரு நிறைந்த பயணத்தை நோக்கி ஒரு நல்ல வாழ்வை நோக்கி அது நம்மை அழைத்து செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி சகோதரர் மசைகிட்ட ஒரு அறவுரையாக கொடுக்கிறார் ஏற்கனவே சகோதரர் மசைக்கு தெரியும் இந்த பிரான்சிஸ் இப்படித்தான் சொல்லுவார் அப்படின்னு அவருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ஒரு செக் வைக்கணுமே கேட்டு பார்ப்போமே அப்படிங்கிற இந்த ஆர்வக்கோளாரில் கேட்டு பார்க்குறார் பிரியமானவர்களே புனித அசிசி பிரான்சிஸை போல எனக்கு மிகவும் பிடித்தமான என்னுடைய பாதுகாவலராக இருக்கின்ற ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா என் பேர் அந்தோனி ராஜி இங்கே வீட்டில் கிட்டத்தட்ட பாதி பேர் தான் அந்தோனியாக தான் இருக்கிறாங்க எங்கள் அப்பா பேர் அந்தோனி தான் இப்படி அந்தோனியார் மேலே அதீத ஒரு பற்றும் பாசமும் உண்டு எங்கள் அப்பாட்ட அதிகமாக இருந்துச்சு அவற்றது எனக்கும் கொஞ்சம் உள்வாங்கி இருக்கிறேன் அவர் தாய் மீதும் அந்த புனித பதுவை அந்தோனியார் மேலும் அதீத ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வைத்த ஒரு நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதர் ஸோ அந்த அடிப்படையில் புனித அந்தோனியாரை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இது வரைக்கும் மற்ற ஃப்ரான்சிஸனுடைய தோழர்களை பற்றி நாம் கற்றுக்கிட்டோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புனித அந்தோனியாருடைய ஏன்னா அசிசி பிரான்சிஸனுடைய விழுமியங்களை ஆன்மீகத்தை மிக சரியாக மிக நேர்த்தியாக எடுத்து சென்றவர்களில் முதன்மையானவராக புனித கிளாராவுக்கு இணையாக முதன்மையானவராக இருந்தவர் புனித பதுவை அந்தோனியார் ஆனால் அதிகமாக அசிசியை வந்து அவர் பார்த்ததில்லைங்க வரலாற்று பூர்வமாக நேரடியாக சந்திச்சாங்களா அப்படின்னா ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குது சந்திச்சிருக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் சந்திச்சாங்களா அப்படின்னு வரலாற்று பூர்வமான எந்த தெளிவும் கிடையாது ஒன்றே ஒன்று தவிர்த்து புனித அசிசி பிரான்சிஸ் புனித பதுவை அந்தோனியாருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுகிறார் 
முதன் முதலாக இந்த சபையில் மெய் அதாவது இறையியல் கற்றுக் கொடுக்க அதற்குரிய தகுதி உமக்கு மட்டுமே இருக்கிறது என்னுடைய பே ஆயராக நீர் இருக்கிறீர் திருச்சபை உண்மை ஆயராக அங்கீகரிக்காம போனாலும் எனக்கு நீர் ஆயராக இருக்கிறீர் எனவே இந்த இறையிலை தியாலஜி அதை கற்றுக் கொடுப்பதற்கு உண்மை நான் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறேன் நீர் நம்முடைய சகோதரர்களுக்கு இறையிலை கற்றுக் கொடும் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று மிக மிக கவனமாக இருக்கும் எந்த நிலையிலும் அவர்கள் திருச்சபையை விட்டு விலகாத நிலையில் திருச்சபையினுடைய மறையுண்மைக்கு எதிராக செயல்படாத வண்ணம் நீர் இறையிலை கற்றுக் கொடும் என்று ஒரு கடிதத்தை புனித பதுவை அந்தோனியாருக்கு எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னா அதிகம் அதிகமாக புனித பதுவை அந்தோனியாரை பற்றி அவர் கேள்விப்பட்டிருக்கணும் அல்லது நேரில் சந்தித்து அவரோடு உரையாடல் செய்திருக்கணும் இல்லைங்களா இல்லாம இந்த அளவுக்கு ஒரு ஆயர் நிலைக்கு வந்து புனித அந்தோனியார புனித அசசு பிரான்சிஸ் உயர்த்த முடியாது அந்த அளவுக்கு உயர்த்திருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு அவர் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறார் அப்படின்னு சோ இந்த புனித பதுவை அந்தனருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு நிகழ்வு இவ்வாறாக குறிப்பிடப்படுகிறது புனித பதுவை அந்தனர் இறந்து பல ஆண்டுகளுக்கு பின்பாக ஒரு வயதான மனிதர் தனக்கு நடந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி இவ்வாறு எழுதி வைத்திருக்கிறார் அவருடைய பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெயர் ஜான் ரிகால்ட் இவர் இவ்வாறாக எழுதுகிறார் அதாவது நாங்க ஒரு பனிரெண்டு கொள்ளக்காரங்க திருடங்க பனிரெண்டு திருடர்கள் நாங்கள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து திருடுறது எங்களுடைய வழக்கம் அந்த பகுதியில குறிப்பாக காட்டு பகுதியில நாங்க இருந்து இந்த காட்டு பகுதி வழியே யார் யாரெல்லாம் போறாங்களோ அவங்கள்ட்ட அடிச்சு பிடிச்சி அவங்கள்ட்ட நாங்க திருடுறது எங்களுடைய பாரம்பரிய பழக்கம் சில நேரத்தில் நாங்களால என்ன சொல்றது அவங்கள்ட்ட திருடி அவங்க ரொம்ப மல்லுக்கிட்டுறாங்கன்னு சொன்னா கொலை செய்யக்கூடிய நாங்க தயங்க மாட்டோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய சட்டவிரோதமான செயல்களை செய்த மாபெரும் குற்றவாளிகள் ஒரு நாள் இப்படி ஒரு இப்படி பல என்ன சொல்றது நிறைய திருட்டும் கொள்ளையும் கொடுமைகளை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் சிலர் வந்து எங்கள்ட்ட சிலர் இல்லை பலர் வந்து தொடர்ந்து புனித அந்தோனியாரை பற்றி சொல்லி சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க அவருடைய குறிப்பாக அவருடைய மறைவுரையை பற்றி அவருடைய போதனையை பற்றி அவருடைய சொற்பொழிவை பற்றி அதிகம் அதிகமாக அவரை பற்றி ரொம்ப பெருமையாகவே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க யாரை சந்தித்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் அந்த வழியில் யாரை பார்த்தாலும் சரி அந்தோனியாரை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க அவங்களோட பேச்சு செயல்பாடு எல்லாமே அந்தோனியாரை மையமாக வச்சு தான் இருக்குது இது எங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்குச்சு அதில் சிறப்பாக புனித அந்தோனியார் ஒரு பெரிய இறைவாக்கினர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு இறைவாக்கினரா எளிய இறைவாக்கினரோட ஒப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மாபெரும் இறைவாக்கினர் அப்படின்னு சொல்லி புனித அந்தோனியாரை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்க இப்படி ரொம்ப பெருமை பெருமையாக அவரை பற்றி பேசுனதுனால எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் அவர் எந்த அளவுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை பற்றி சொன்ன இந்த சொன்ன நிகழ்வுகளை எல்லாம் வச்சு அலசி பார்க்கும்போது இதுக்கு முன்னால் இருந்த புனிதர்களை விட இதுக்கு முதலாள் சொல்லப்பட்ட கதைகளை விட இதற்கு முன்னால் உள்ள கதாபாத்திரங்களை விட மா மனிதர்களை விட ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு அசாதாரணமான ஒரு நிலையில் இந்த அந்தோனியை பற்றி அதிகம் அதிகமாக இந்த மக்கள் கதகதையா சொல்றத கேட்ட இவர்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் ஒரு ஆர்வம் இந்த ஆள் யார் இவருடைய மறைவுரை எப்படித்தான் இருக்கும் இவருடைய போதனை எப்படித்தான் இருக்கும் இவர் எப்படி சொற்பொழிவு ஆற்றுவார் அப்படின்னு நாமளும் போய் கேட்டு பார்ப்போமே இந்த ஆள் யாருன்னு முதல்ல பார்ப்போம் பார்த்து அவர் என்ன சொல்றான்னு கேட்டு பார்ப்போமே அப்படி என்னதான் தாழ்த்த இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாறு வேஷம் போட்டு அதிகாலையில அவர் எங்கு மறைவுரை ஆற்றுகிறாரோ அங்க போய் மாறு வேஷத்துல போய் அவருடைய சொற்பொழிவை அல்லது அவருடைய போதனையை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க கேக்க 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 அவங்களுடைய ஏற்கனவே இறை வார்த்தை எங்கெல்லாம் பகிரப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் உள்ளம் பற்றி எறிய வேண்டும் உண்மையிலேயே அந்த இறை வார்த்தையை நாம் உளப்பூர்வமாக கேட்டோம் என்றால் நம்மளுடைய உள்ளம் பற்றி எறிய வேண்டும் அங்க அந்த பனிரெண்டு திருடுகளுடைய உள்ளமும் பற்றி எறிந்தது அவங்களுக்குள்ள ஒரு விதமான படபடப்பு ஒரு விதமான சஞ்சலப்பு ஒரு விதமான சலனம் ஒரு விதமான தடுமாற்றம் இது எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்துருச்சு 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய கேட்க 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 இறை வார்த்தையை கேட்க 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 அவங்களுடைய என்ன சொல்வது தவறுகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஞாபகம் வர ஆரம்பிக்குது அவங்க செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய கண்மண்ணுக்கு ஆரம்பிக்குது அவங்களுடைய தவறுகளை நினைச்சு பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க குறிப்பாக சீர்திருத்தத்திற்காக அல்லது மனமாற்றத்திற்காக மனமாற்றம் அடைய வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த விருப்பம் அந்த ஆவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க மத்தியில் அதிகம் அதிகமாக அந்த ஆவல் அதிகமாகிடுச்சு மறைவரை முடிஞ்சிருச்சு இவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஓடி போகிறாங்க மக்கள் எல்லாம் போக விட்டுட்டு இந்த அந்தோணியார் எங்கேயும் தப்பிச்சு போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக வேண்டி ஓடி போய் அவர்கிட்ட போய் மண்டியிட்டு இப்படி அந்தோணியார்கிட்ட போய் இது மாதிரி நாங்கள்லாம் கொள்ளக்காரங்க திருடங்க நாங்கள் வந்து ரொம்ப தப்பு பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப பாவம் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய கொலை செஞ்சுருக்கோம் நிறைய கொள்ள அடிச்சிருக்கோம் நிறைய பேர் ஏமாற்றிருக்கோம் எங்கள் வாழ்க்கையில் நாங்கள் செய்யாததே கிடையாது எல்லாமே சட்டவிரோத செயல்கள் தான் இவ்வளவு காரியங்களை நாங்கள் செஞ்சுருக்கிறோம் ஆனால் உங்கள் உங்களுடைய போதனையை கேட்டோம் உங்களுடைய மறையுரையை கேட்டோம் எங்களுக்குள்ளே நிறைய மாற்றம் இருக்குது எங்களுக்குள்ளே நாங்கள் நிறைய தா பாவம் செஞ்சுருக்கிறோம் அதனால் நாங்கள் வந்து பாவ பரிகாரம் செய்யணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் கடவுள் எங்கள் மேலே இறக்கம் காட்டுவாரா கடவுள் எங்களை மன்னிப்பாரா கங் கடவுள் எங்களை ஏற்றுக்குவாரா அப்படி சொல்லி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க உடனே புனித பதவி அந்த துணியார் இந்த பனிரெண்டு திருடர்களிடத்துலையும் நல்ல ஒரு இறை வார்த்தையை பகிர்ந்து அவர்களை சிறந்த முறையில் தயாரித்து இறுதியாக ஒவ்வொருவரையும் தனிப்பட்ட முறையில் சந்தித்து ரொம்ப முக்கியங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் செய்ய வேண்டிய மாபெரும் காரியங்களில் இது தாங்க முக்கியமானது யார் நமக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்களோ யார் அதிகமாக தவறு செய்கிறார்கள் என்று நமக்கு தெரிகிறதோ யார் அதிகமாக கோபப்படுபா கோபப்படுகிறார்களோ அவர்களை காமல் போய் திட்டுறதுக்காக இல்லை அதுக்குள்ள நாம் அழைக்கப்பட்ட அவங்கள வந்து தப்பு தப்பாக நாம் பேசுறதுக்காக கிடையாதுங்க புனித பதவி வந்தோனியார் ஒரு நாளும் ஒரு பொழுதும் அவர்களை வந்து என்ன சொல்வது அவங்க இப்போ தவ இப்படி தவறு செஞ்சுருக்காங்களே அப்படின்னு அவங்களை சாடியது கிடையாது ஜட்ஜ் பண்ணது கிடையாது தீர்ப்பிட்டது கிடையாது மாறாக தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு நல்ல மனமாற்றத்திற்கான இறை வார்த்தையை பகிர்ந்து பாவ சங்கீதத்தை நம்ம அவர்களிடத்துல கேட்டு அவர்களுக்கு பாவ பரிகாரத்தை தபத்தை செய்வதற்கான அறவுரையும் அறிவுரையும் அவர்களுக்கு கொடுக்கிறார் அவங்க என்ன பாவ பரிகாரம் செய்யணும் அப்படின்னு அவர்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் கொடுத்து நீங்கள் கவனமாக இருங்கள் ஆண்டவருடைய இறக்கம் உங்களுக்கு நிரம்ப கிடைத்திருக்கிறது அந்த இறக்கத்தை ஏற்றவர்களாக இன்னும் அதிகம் அதிகமாக ஆண்டவரை நாடி தேடி சொல்லுங்கள் இறைவன் உங்களை சிறப்பாக வழி நடத்துவார் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு அறவுரையாக அறிவுரையாக கொடுக்குறார் கொடுத்துட்டு அவங்கள விட்டுட்டு போகும்போது அவங்கள்ட்ட இருந்து விடைபெறுகிற அந்த நேரத்தில் ஒரு என்ன சொல்லுது இறைவாக்கினரை போல ஒரு வாக்கு தத்துவம் அவர்களிடத்துல சொல்லிட்டு போறாருங்க அவர் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அதிகம் அதிகமாக இவர்களுக்கு மனமர மனம் மனம் மாற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெபிச்ச அந்த நேரத்தில் குறிப்பாக நீங்கள் இந்த பனிரெண்டு திருடர்களுமே கொள்ளையர்களுமே நீங்கள் அதிகம் அதிகமாக இன்னும் அதிகம் அதிகமாக நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ எந்த அளவுக்கு விடாமுயற்சியோடு ஆண்டவரை தேட ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அவர்களெல்லாம் காக்க பெறுவீர்கள் அவர்களெல்லாம் காக்க பெறுவீர்கள் அவர்களெல்லாம் மீட்பை கண்டடைவீர்கள் ஆனால் உங்களில் ஒரு சில பேர் மீண்டும் தீய வழிகளில் செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது உங்களில் ஒரு சில பேர் மீண்டும் இந்த தவறான வழிக்கு போவீங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க யார் யாரெல்லாம் பழையபடி தவறான வழிக்கு போகிறீங்களோ அவர்களுக்கு மாபெரும் தண்டனை காத்திருக்கிறது என்ற இறை வார்த்தையை ஒரு இறைவாக்கினரை போல அறிவித்துவிட்டு அந்தோணி சென்று விடுகிறார் அவர் அழகா சொல்றாருங்க இதை எழுதியவர் ரொம்ப அருமையா சொல்றாருங்க எங்களில் சிலர் மீண்டும் கொள்ளையடிக்க போயிட்டாங்க 
ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு ஒரு சோதனை உள்ள துன்பகரமான ரொம்ப கோ ஒரு சொல்கிறது ஒரு விதமான என்ன சொல்கிறது எல்லாமே இழந்த எல்லாத்தையுமே இழந்த நிலையில் தான் அவங்களுடைய காலம் முடிவு பெற்றது அப்படி தான் அவங்க செத்தாங்க ஒன்றுமே இல்லாத நிலையில் எல்லாத்தையும் இழந்த நிலையில் அவங்க அவங்களுடைய சாவு ரொம்ப வருந்தத்தக்க ஒரு சாவாக அவர்களுக்கு இறப்பாக அவர்களுக்கு இருந்தது ஆனால் யார் யாரெல்லாம் விடாமுயற்சியோடு தொடர்ந்து ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபத்தில் ஈடுபட்டார்களோ அவர்களெல்லாம் நல்ல சாவை சந்தித்தார்கள் நல்ல மரணம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது நான் மட்டும் மற்ற பதினோரு பேருமே இறந்துட்டாங்க நான் மட்டும் இன்னும் இருக்கிறேன் புனித அந்தோணி கொடுத்த பனிரெண்டு தவ முயற்சிகளை நான் எனக்கு வந்து பாவ சங்கீதம் செஞ்சப்ப பனிரெண்டு பாக பரிகாரம் செய்ய கொடுத்தார் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு முறை ரோமுக்கு திருயாத்திரையாக செல்ல வேண்டும் ரோம் ரோமைக்கு திருயாத்திரையாக செல்ல வேண்டும் இதுதான் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பாவ பரிகாரம் ஸோ அதை அடிப்படையில் இப்போ நான் பனிரெண்டாவது முறையாக உரோமைக்கு திருயாத்திரையாக வந்திருக்கிறேன் எனவே ஆண்டவர் ஆண்டவர் இறை வாக்காக இறைவாக்காக கொடுத்த அந்த புனித பதுவு அந்தோனியருடைய அந்த வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் எனக்கும் ஒரு நல்ல மரணத்தை பெற்றுத்தரும் என நம்புகிறேன் என்று எழுதி வைத்தார் பிரியமானவர்களே ஒரு மாபெரும் கொள்ளையர்களை திருடர்கள் திருடர்களை ஒரு நல்ல இறை வார்த்தையினாலும் ஒரு கனிவான பார்வையினாலும் கனிவான இதயம் நிறைந்த நல்ல சொல்கிறது அவருடைய வரவேற்பாலும் பனிரெண்டு கொள்ளையர்களை மாற்றக்கூடிய சக்தி ஒரு மனிதருக்கு ஒரு மா மனிதருக்கு இருந்தது என்றால் நாம் எத்தகைய வாழ்க்கை வாழ நாம் அழைக்கப்படுகிறோம் அப்போது இந்த பனிரெண்டு கொள்ளையர்களை புனித அசசி பிரான்சிஸ் மாற்றி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாலே மன்னிக்கவும் புனித பதவி அந்தோணியார் மாற்றி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு இன்னொரு ஞாபகம் வரணும் அசசி பிரான்சிஸினுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு மூன்று திருடர்களை அவர் மாற்றி அதில் ஒருவர் புனிதராக புனித வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கிறார் அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புனித அசசி பிரான்சிஸ் வந்து போர்போ சான் செபோஸ் செப்போல் குரோ செப்போல் குரோ அப்படிங்கிற அந்த பகுதியை நோக்கி பயணமாக போனப்ப அதாவது அந்த அந்த வழியாக போய்கிட்டு இருந்தப்ப மோந்தே கசாலே அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வரார் அங்கே ஒரு இளைஞன் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக வந்து தந்தையே பேரொழில் தந்தையே நான் வந்து சபையில் சேரணும் அதுக்கு நான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறேன் என்னை சபையில் சேர்த்துக்கு வைங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார் அதுக்கு உன்னால் முடியாதுப்பா நீ இளைஞனாக இருக்கிற அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் வந்து ரொம்ப எளிய சகோதரர்கள் நாங்கள் கடுமையான தவம் செய்யக்கூடியவங்க ரொம்ப தரித்திர ஏழ்மை வாழக்கூடியவங்க அதெல்லாம் உன்னால் வாழ முடியுமா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா நீ பெரிய செல் உன்னை பார்த்தாலே செல்வந்தனாக தெரியுது ரொம்ப பணக்காரனாக தெரியுது வாழ முடியுமான்னு தெரியல அது உனக்கு கஷ்டம் வா அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு தந்தையே மனிதர்களாகிய நீங்கள் அந்த கடும் தவம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தரித்திர ஏழ்மை வாழ்க்கை வாழ முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் நானும் ஒரு மனுஷன் தானே ஏன் என்னால் வாழ முடியாது இதை கேட்ட உடனே புனித ஃப்ரான்சிஸ்க்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிடுச்சு அவருடைய வார்த்தை ரொம்ப இனிமையான அந்த 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 வார்த்தையை கேட்டவுடனே ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைவான சம சந்தோஷத்தில் அவரையும் என்ன சொல்கிறது சகோதரராக ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு சில ஆண்டுகளில் அதே மோந்தி கசாலையில் இருக்கிற ஃப்ரையரில் அதாவது இந்த குருமடத்தில் வந்து கார்டியனாக காப்பாளர் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவோம் கார்டியனாக சுப்பீரியர்னு சொல்ல மாட்டோம் அசிசி பிரான்சிஸ்னுடைய சபையை சார்ந்தவர்கள் சுப்பீரியர் என்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் அதுக்கு பதிலாக கார்டியன் காப்பாளர் என்ற வார்த்தையை தான் பயன்படுத்துவோம் அப்போ கார்டியனாக அந்த அந்த துறவு மடத்தில் வந்து நியமனம் செய்கிறார் ஸோ இந்த நேரத்தில் தான் ஒரு மூன்று திருடர்கள் வந்து இந்த ஏஞ்சலோ அது அந்த சபையில் சேர்ந்த உடனே அவருக்கு வந்து ஏஞ்சலோ அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை கொடுக்குறார் ஆஞ்சலோ அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஏஞ்சலோங்கிற ஆஞ்சலோ ஆஞ்சலோ அப்படிங்கிற அந்த பெயரையும் கொடுக்குறார் அப்போ இந்த ஆஞ்சலோ சபை காப்பாளராக இருந்தப்ப தான் அந்த மூணு திருடங்களும் வந்து இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஏதாவது உணவு கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போது இவர் என்ன சொல்கிறாரு இவர் நீங்களாம் திருடங்க ஏ உங்களுக்கு கொஞ்சமாக மனசாட்சின்னு ஒன்று இருக்கா நாங்களே என்ன சொல்கிறது யாசகம் பண்ணி நாங்கள் கொண்டு வச்சுருக்கிறோமே எங்கள் இந்த ரொட்டி தொட்டுகளை வச்சுருக்கிறோம் யாசகம் பண்ண எங்கள்கிட்ட அதுவும் கொலை செய்கிற கொள்ளை அடிக்கிற பாம செய்கிற தவறு செய்கிற மிக கொடிய வாழ்க்கை வாழ்கிற உங்கள் நீங்கள் வந்து எங்கள்கிட்ட வந்து யாசை கேட்குறதா திருட்டு பாயல்வை உங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து இறக்கப்பட முடியுமா எங்களாம் மனுஷங்களா 
போங்கடா அங்கே இருந்து போய் தொலைங்க அப்படின்னு சொல்லி துரத்தி அடிச்சிடுறார் கொஞ்சம் சுருக்கமாக சொல்லியிருந்தேன் கால நேரம் காலம் அருதி கருதி அப்போ துரத்தி அடிச்சிடுறார் அப்போ அசசி பிரான்சஸ் வந்து ஒரு சாக்கு நிறைய ரொட்டி துண்டுகளோட ஒரு குடை நிறைய என்ன சொல்ல திராட்சை ரசத்தோடு தன்னுடைய சகோதரர்கள் எல்லாம் யாசகம் பெற்று வந்த அந்த இதை அதோடு சேர்த்து இந்த இல்லத்துக்கு வந்தப்ப அப்போ காடியன் சொல்கிறாரு ஆஞ்சலோ சொல்கிறாரு இது மாதிரி மூணு திருடங்க வந்தாங்க நான் அவங்கள திட்டி அனுப்பி வச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே இவர் கடிந்து விழுகிறார் எதுக்காக திட்டுனீங்க நீங்கள் இந்த ஒரு சாக்கு நிறைந்த இந்த ரொட்டி துண்டுகளையும் இந்த குடத்துல குடம் நிறைஞ்ச உள்ள இந்த திராட்சை ரசத்தை எடுத்துட்டு போங்க மலை காடு பள்ளத்தாக்கு எல்லா இடத்துலையும் தேடுங்க தேடி போய் அவங்கள கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் போய் இந்த மாதிரி அசசி பிரான்சிஸ் எங்களை அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு என்ன அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி மண்டியிட்டு அவர் அங்கே அவங்க அவங்களிடத்துல முதல்ல மன்னிப்பு கேளுங்க அதுக்கு பின்னால் நீங்கள் அவங்கள்ட்ட இது மாதிரி எங்களுடைய தந்தை இவ்வாறாக சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் உங்களுடைய பழைய பாவ வாழ்க்கையை மாறி அதிலிருந்து மாறி ஆண்டவரை தேடி நாடி வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதாவது உங்களுடைய இந்த கொள்ளை அடிக்கிறதுலேருந்து இந்த திருட்டு தொழிலிருந்து நீங்கள் மாறி நீங்கள் வேற்று மாற்று வாழ்க்கையை நீங்கள் தெரிந்தெடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டெய்லி அணு தினமும் எங்களுடைய தந்தை உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அவர்கிட்ட சொல்லுங்கள் அவங்கள்ட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே இவரும் போய் தேடுறார் தேடி அடைஞ்சு கடைசியில் போய் அந்த மூன்று திருடங்களை கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் மண்டியிட்டு அவங்களுடைய அசிசி பிரான்சிஸ் தன்னுடைய தந்தை சொன்ன அந்த வார்த்தைகள்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு மீண்டும் இந்த உள்ளம் பற்றி அறிகிறது ஒரு விதமான சலசலப்பு ஏற்படுகிறது அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ பெரிய மனிதர்களா இந்த சகோதரர்கள் எந்த அளவுக்கு நாம் மிகப்பெரிய கொள்ளை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் கொலை செஞ்சுருக்கிறோம் பாவங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கிறோம் ஆனால் நாம் ஒரு நாள் மண்டியிட்டு மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கட்டதில்ல ஆனால் நம்மளை நம்ம நம்ம செஞ்ச தவறுனால நம்மளை வந்து இப்படி திட்டி இருக்கிறாங்க இந்த சகோதரர் திட்டினார் ஆனால் அந்த திட்டின ஒரே காரணத்துக்காக மண்டியிட்டு நம்மகிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாரு இப்போ எவ்வளோ பெரிய மனிதர்களாக இவர்கள் இவங்க இருக்கிறாங்க அதனால் நாம் இந்த தந்தைக்கிட்ட நாம் திரும்பி போவோம் அவரை தேடி போவோம் அவர்கிட்ட போய் நாம் மன்னிப்பு வேண்டுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அசசி பிரான்சிஸ்ட தேடி வர்றாங்க தேடி வந்து அசசி பிரான்சிஸ்ட மன்னிப்பு வேண்டி நாங்கள் தவறு செய்கிறோம் தவறு செய்து விட்டோம் எங்களை மன்னிச்சுக்கோங்க மன்னிச்சு எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அசசி பிரான்சிஸ்ட மன்னிப்பு வேண்டுகிற அந்த நேரத்தில் இவர் அவங்க நம்மளுடைய துறவர வாழ்க்கையினுடைய மையத்தை அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுகிறார் எப்படி வாழ வேண்டும் மனமாற்றம் என்றால் என்ன மன்னிப்பு என்றால் என்ன ஆண்டவருடைய இரக்கம் என்றால் என்ன ஆண்டவருடைய இரக்க பார்வை என்றால் என்ன இதை பற்றி தெளிவாக அவர்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்து ஆண்டவர் இன்றும் அல்ல என்றென்றும் எல்லா வேலைகளிலும் இரக்கம் நிறைந்தவராக இருக்கிறார் அந்த இரக்கத்தின் ஆண்டவர் உங்களை தேற்றுகிறார் ஆற்றுப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவர்கள் எங்களையும் இந்த சபையில் இணைச்சுக்கோங்க என்று வேண்டுகிறார்கள் எனவே அந்த மூன்று திருடர்களையும் சபையில் சேர்த்துக்கிறார் சேர்த்த அவர்கள் கொஞ்ச காலம் தான் சபையில் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்ச காலம் தான் ரெண்டு திருடர்களும் நல்ல மூன்று பேருமே சேர்ந்து மற்ற சகோதரர்களை விட அதிகமாக தாங்கள் செய்த பாவங்களுக்காக தாங்கள் செய்த இந்த திருடு தொழிலுக்காக மனம் வருந்தி மன்னிப்பு வேண்டி அதிகம் அதிகமாக தவம் செய்தார்கள் தே டிட் பேனன்ஸ் மோர் தென் தி அதர்ஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அந்த தவ முயற்சியினால இரண்டு திருடர்கள் அவங்க சேர்ந்த கொஞ்ச நாட்களிலே அல்லது ஒரு சில ஆண்டுகளிலேயே அவர்கள் இறந்து விடுகிறார்கள் ஒரே ஒரு திருடர் மட்டும் மனம் மாறி பதினைந்து ஆண்டுகளாக மற்ற சகோதரர்கள் செய்த இந்த தவ காலங்களில் செய்த தவ முயற்சிகளை விட பன்மடங்கான தவ முயற்சிகளை ஆண்டு முழுவதுமாக பதினைந்து ஆண்டு ஆண்டுகளாக விடாமுயற்சியோடு தொடர்ந்து இந்த தவ முயற்சிகளை மேற்கொண்டு கொஞ்சம்தான் சின்ன சின்ன ரொட்டி தொண்டுகளை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அது மட்டும் போதும் அப்படின்னு சொல்லி தவமும் ஜபமுமாக இருந்து பதினைந்து ஆண்டுகளாக தன்னுடைய பாவங்களுக்காக மனம் வருந்தி ஆண்டவரிடத்தில் மன்னிப்பு வேண்டி ஒரு மாபெரும் புனித வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் என்று இந்த ஹார்ஜியோகிராஃபர்ஸ் புனிதரியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது புனிதர்களை பற்றி ஒரு பயோகிராஃபியாக எழுதாமல் அவர்களை பற்றி ஒரு கதை வடிவத்தில் சொல் சில உண்மைகளை எழுதிய ஆஜியோகிராஃபர்ஸ் இந்த நிகழ்வை மிக அற்புதமாக வடிவமைத்திருக்கிறார்கள் 
பிரியமான சகோதரிகளே பாவிகளே ஆண்டவர் இறக்க பார்வையினால் மீட்டெடுத்தார் இறக்கம் நிறைந்த வார்த்தையினால் தன்னுடைய பேரிறக்கத்தினால் பேரிறக்கம் நிறைந்த வார்த்தையினால் அவர்களை கடவுள் பால் ஈர்த்தார் புனித அசசி பிரான்சிஸும் புனித பதுவை அந்தோணியாரும் தங்களுடைய கனிவான சொற்களால் பாவிகளை திருடர்களை கொள்ளையர்களை கொலைகாரர்களை ஆண்டவர் பால் எடுத்து அழைத்து வந்தது மட்டுமல்ல ஒரு நல்ல இறை அழைத்தலையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தார்கள் நாம் நம்முடைய வார்த்தை நம்முடைய சொல் நம்முடைய செயல் எந்த அளவுக்கு கனிமமிக்கதாக இறக்க மிகுந்ததாக எத்தனை பாவிகளை எத்தனை என சொல்வது கொடுமை செய்தவர்களை எத்தனை கொள்ளையர்களை எத்தனை திருடர்களை மனமாற்றி இருக்கிறது யாராவது ஒருவரையாவது நாம் மனமாற்றத்திற்கு அழைத்து வந்திருக்கிறோமா யாராவது ஒருவரையாவது நாம் இறை அழைத்தலுக்கு நாம் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறோமா மனசாட்சியை தொட்டு மனமாற்றம் நாம் பெற்று நாம் ஆண்டவருடைய மீட்பை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டு மீட்பை தேடி செல்லக்கூடியவர்களாக மீட்பை கொடுக்கக்கூடியவர்களாக நாம் மாறுவோம் அதற்காக நமக்கு ஆண்டவத்தினுடைய மேலான பேரிறக்கத்தினால் தன்னுடைய மேலான இறக்க பார்வையினால் நம்மையும் உற்று நோக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து நம் ஆண்டவரிடத்தில் மன்றாடுவோம் இறைவன் நம்மை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ ஆல் ஷல்லோம்